Hi guys, welcome to Vino's Passion and Lifestyle and this is me Vino here. In this video, we will see a video of an organization video. So, what do we need to do with the organization? If you want to tell us about it, we will organize it in a neat and clean way. That is one of the most important three important reasons. If you organize any space, for example, for example, fridge, kitchen, wardrobe, anything you organize, மேன் வந்து நம்ம் எதுக்காக வேண்டி பண்ணிரும் அப்படின் சொல்லி பார்த்தீர்கள் நான் first reason வந்து நீங்கள் easy access பண்ணிருதுக்கு அப்படின் நான் நீங்கள் regular use பண்ணிரும் things எதுவார் நல்லும் செரி அதை வந்து நீங்கள் easy எடுத்து வக்கேனும் அந்த மறி இருக்கனும் அதுக்குதான் நம்ம வந்து organize பண்ணிருது அடுத்து பார்த்தீர்கள்னா In case you use it, you can use it and use it. You can use it as much as you can use it. If you use it as frequent as you can use it, you can use it as much as you can use it. So, in the whole space, you can use it as functional. That is the second reason we organize it. The third reason is that you can maximize the space. If you have a small space, you can use it as much as you can use it as much as you can use it. So, the third reason is to maximize the space. For example, if you have socks on your shelf, you can fold it as 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 you can fold it. If you want to fold it as you can fold it as you can fold it. So, if you have a bin and organized it, you can fold it as 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 you can fold it. रोम्बा स्कैटर्ड आ, रोम्बा वंदे पाक रहते हैं क्या रोम्बा वंदे अनप्लेजेंट आ इल्ला मर। सरे नम्मे इन्हें क्या ना पन्ना पोरों अपडीन पाते हैं ना फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन पन्ना पोरों। फ्रिज लाये ये दिन का ऑर्गेनाइज़ पनी टे अपडीन ये ना निकला। ये द ऑर्गेनाइज़ पन्दर नाला ये व्लो यूज़फुल आ रखो अपडीन रहते हैं ना मगे तेरी याद है। ये ना उन ये व्लो कुट्टी फ्रिज़र नालो निंगा द ऑर्गेनाइज़ � இது வந்து நீங்கள் எல்லார்மே வந்து already follow பண்ணிட்டிருக்கலாம் செல்ல பேர் வந்து செல்ல பேர்க்கு இதுதான் வந்து நான் சொல்லுரது வந்து புதுசா இருக்கலாம் சோ அப்படி இருக்கிறாங்க வந்து இது நீங்கள் follow பண்ணுங்க என்ன அப்படின் சொல்லை பார்த்தீர்கள் நாம் regular daily வந்து dishwashing பண்ணுவோம் செல்ல பேர் dishwasher போடுவாங்க செல்ல பே qualifying So, that is one of the main points. So, what is the point? You regularly put in the fridge and there is no chance to put in the fridge. So, that is one of the main things. So, that is one of the main things. What is the main step? What is the main thing? You can cook in the fridge and you can cook in the quantity of the fridge. You can cook in the fridge. In case you have to cook in the fridge for one week, you can cook in the fridge for one week. But, I am telling you regularly. You can cook in the fridge for one week. If you cook in the fridge for one week, you can eat it in the fridge. You can eat it in the fridge. So, you can eat it in the fridge. So, you can eat it in the fridge and eat it in the fridge. That's why you cook in the fridge for one week. Kita itu mari, evlo teva, adik kita itu mari ni cook pani ulah baca. Naa, adu romban nala fridge kulle, illa mama ngulukuk things space um ande kadekyo ngulukuk. Adat adat ni ngawa kira nero ulah stuff pan dana nero ngulukuk ande space um ruko. So adu adat adat point dah. Inor point pating na fridge ni ngawa open pan dana nero unplus entas meller ruko. So adu apa ni ngawa white pan dana abdin soli pating na. Inne ke ande market la ande nara ye things erukuk. Amazon la lama pating na ande food ka kahwendi ande smell warama erukuk. Tukar nara ye products ande erukuk. 
ஆனா அதெல்லாம் வந்து நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சு வாங்கி எதை யூஸ் பண்ணா வந்து நல்லது அப்படிலாம் பார்த்து வாங்குறதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும்ல ரெகுலரா அந்த பேக்கிங் சோடா கிடைக்கும்ல அந்த பாக்ஸ் ஒண்ணு வாங்கிட்டு அதை ஓபன் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணியே வச்சிருங்க அது என்ன ஆகும்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள தேவையில்லாத நல்ல இல்லாத ஸ்மெல் எல்லாத்தையும் வந்து அது அவங்க ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ண நேரம் உங்களுக்கே வந்து ஸ்மெல் வந்து ப்ளசண்டா இருக்கும் இது வந்து நான் டெய்லி நான் ஃபாலோ பண்ற சில விஷயங்க ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா நீங்களும் வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சுங்க எப்படி பண்ணிருக்கேன் சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் வந்து என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஜெலட்டின் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட் கலர் மேப்பிள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கேரமல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது எல்லாமே என்னோட வந்து பேக்கிங் ஐட்டம்ஸுங்க அது எல்லாமே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மிஸ்ட் இது சில்வர் மிஸ்ட் இது இது அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்கரேஷன் கொஞ்சம் கேக் டெக்கரேஷன் இதெல்லாம் இருக்குது ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கலர் அதெல்லாம் இருக்குது ஃபுட் கலர்லாம் இருக்குது இது நீங்கள் எல்லாமே வந்து நான் இந்த இதில் வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக இது பார்பிக்யூ சீசனிங் இட்டாலி பார்சல் இது இது வந்து இட்டாலியன் சீசனிங் இது வந்து கார்லிக் பவுடர் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர் பவுடர் அதுக்கப்புறம் அது வந்து நட்மெக் பவுடர் ஸோ அதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் இது பேக்கிங் பவுடர் இது வந்து இன்னொரு இட்டாலியன் சீசனிங் இது அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் மிக்ஸ் நான் வந்து எப்பயுமே இங்கே கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர்லாம் வந்ததுன்னா வந்துட்டேன் ப்ளம் கேக் செய்வேன் அதுக்காக உள்ள ஃப்ரூட் மிக்ஸ் இது சியா சீட்ஸ் வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் செகண்ட் ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சாஸஸ் எல்லாம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டொமேட்டோ சாஸ் டொமேட்டோ கெச்சப் இது மேகி டொமேட்டோ கெச்சப் அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் வினிகர் ஜாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இது ரைசன்ஸ் அது இருக்குது அப்புறம் கஸ்டர்ட் பவுடர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது மியோனைஸ் இது ஒரு சாஸ் இது இது வந்து ப்ளூ சீஸ் இது ப்ளூ சீஸ் அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் இதெல்லாம் வந்து என்னோட செகண்ட் ரேக்டர் இருக்குது நான் வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுருக்கேங்க ஏன்னா என்னோடய இது பேக்கிங் ஐட்டம் எல்லாமே நான் ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் அதை வந்து நான் கார்னரில் வச்சுருக்கேன் மற்ற இந்த ஸ்பை இது எல்லாமே சீசனிங் எல்லாமே வந்து நான் குக்கிங் டைம் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் அதை வந்து நான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் நான் உள்ளே வச்சுட்டேன் மற்றபடி இந்த சாஸஸ்லாம் வந்து நான் குக்கிங் டைம் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் இதில் ஃப்ரண்ட்டில் எடுக்கிற மாதிரியே நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுவேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எக்ட்ரிங்க இது நான் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் எக் வந்து வாங்கின ட்ரேயோடையே வச்சுருந்தேன் அது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருந்தது ஸோ நான் அது எக் ட்ரேயில் வச்சோடனே எனக்கு இவ்வளோ ஸ்பேஸ் வந்து கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அந்த ஸ்பேஸில் வந்து நான் இன்னொரு ட்ரே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதில் வந்து இது வந்து ரசமலாக இருக்குது இந்த பாக்ஸில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஃபுல்லாக பட்டர்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நான் பேக்கிங் டைம் தான் வந்து இந்த பட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் நான் பின்னாடி ரேக்கில் வச்சுட்டேன் இது நான் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக இது நாங்கள் எடுப்போம் அதனால் இது நான் ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்து இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு க்யூட்டான ஒரு 
ஐட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண பட்டரை வந்து நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணி இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம்னா பட்டரை எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு பாதி கட் பண்ணுவோம் அதை நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்டோரே ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்கணும் அப்படி இல்லாமல் இது ஈஸியாக வந்து ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது நான் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய எக்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது அதை வந்து நான் இன்னொரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா நான் பாதி யூஸ் பண்ணி குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ள பாதி டொமேட்டோ லெமன் அதெல்லாம் வந்து இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க இந்த மாதிரி இந்த பேக்கிங் இந்த பேக்கிங் சோடா இருக்குதுல்ல இந்த பாக்ஸ் நீங்கள் வாங்கிட்டு மேலே உள்ள டாப் இதை மட்டும் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டீங்கன்னா ஃபுட்டோட ஸ்மெல் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வராது இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீசர் பின் ஃப்ரீசர் ஸ்டோரேஜ் பின் வாங்கியிருக்கேன் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு சைடு இருக்குது ஒரு சைடு வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோடய மில்க் எல்லாமே நான் சவச்சுருக்கேன் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நான் மில்கில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பேன் அதனால இதை நான் முன்னாடியே வச்சுருக்கேன் ஃப்ரண்ட்லேயே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேர்டு அதுக்கப்புறம் கீ ஸோ இது எல்லாம் வந்து இன்னொரு சைடு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு சைடு இருக்குது ஒரு சைடு ஃபுல்லாக மில்க்கு இன்னொரு சைடு ஃபுல்லாக இது இது வந்து ஈஸியாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே நான் எதுக்குன்னா வந்து என்னோடய லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பேஸை மட்டும் நான் விட்டுவிட்டேன் வேறு எதுவுமே இதில் நான் வைக்கலை இதில் ஃபுல்லாகவே என்னோடய லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் வைக்கிறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் என்னோடய சப்பாத்தி மாவு கொஞ்சம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வாட்டர் மெலன் இருக்குது ரசம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இந்த சைடு இருக்குது என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த ரெண்டு ஷெல்ஃப் தாங்க மெயினான ஷெல்ஃபு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ வந்து அதாவது எவ்வளோ திங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டஃப் பண்ண முடியாமல் அப்படியே ரொம்ப கொயமையாக கொயமையான ரொம்ப மோசமாக இருந்தது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தனித்தனியாக வந்து அதுக்குன்னு ஒரு செக்ஷன் கொடுத்து செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்பேஸும் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அதுக்கு பார்க்குறதுக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கும் அடுத்த செக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேலே உள்ளதையும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஆப்பிள் வச்சுருக்கேன் ஒரு பின்ல அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பின்ல பார்த்தீங்கன்னா செரீஸும் அதுக்கப்புறம் குக்கம்பரும் இருக்குது அது வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் பின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாங்க இப்படி தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது உங்களுக்கு வந்து எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீசர் பின்ஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் பின்ஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து நான் என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் என்னெல்லாம் வந்து எப்படிலாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி போய் பின்ஸ் அந்த ஸ்டோரேஜ் பின்ஸ் வாங்கினேங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு எது தேவை அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு என்னோடய ஒவ்வொரு ஸ்டோரேஜ் பின்னும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ட்ரே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு எக்ட்ரே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாதிரியான ஸ்டோரேஜ் பின் இது இப்படி எடுத்து இப்படி எடுத்துக்கிற மாதிரி இது ஒரு மாதிரியான ஸ்டோரேஜ் பின் பின் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா மில்க்கும் மற்ற ஐட்டம்ஸும் வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பின் அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேஸ்கெட் மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஸ்டோர் பண்ணணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பின்ஸ் வாங்கிக்கலாம் நான் இந்த ஸ்டோரேஜ் பின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹோம் குட்ஸில் தாங்க வாங்கினேன் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இது சில்லிஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி இதுவும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு கண்டெய்னர் தான் இது ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் தான் ஸோ அதை வந்து சில்லிலாம் நான் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் இது அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் இந்த மாதிரி இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னோடய கறி லீவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் புதினா இது எல்லாமே வந்து இந்த இந்த ரெண்டு பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நான் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் வச்சுரு
சோ இது நான் வந்து இந்த 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 பின்ல வந்து நான் எதுக்காக வேண்டிய டொமேட்டோ வச்சிருக்கேன் அப்படினு பாத்தீங்கனா இது நான் டொமேட்டோ அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால இது நான் ஃப்ரண்ட்லயே வச்சிட்டேன் அப்பதான் வந்து ஈஸியா வந்து நான் அக்சஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு மத்த वेजिटेबल्स எல்லாம் வந்து இது பீன்ஸ் அப்புறம் லெமன் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா பீஸ் அதுக்கு அப்புறம் கேரட் சோ இதெல்லாம் वेजिटेबल्सும் வந்து நான் இந்த சைடு போட்டு வச்சிருக்கேன் இப்ப வந்து ஃப்ரீசர்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த இதல இந்த ஸ்டோரேஜ் பின்ல பாத்தீங்கனா மீட் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா பரோட்டா இருக்குது இது வந்து frozen பரோட்டாங்க இது வந்து நான் ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக வேண்டி வாங்கி வச்சிருக்கேன் ரொம்ப ரேரா தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் இருக்கு அவ்ளோதான் என்னோட ஃப்ரீசர்ல இருக்கு இதல வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பின் இருக்குதுங்க இப்படி புல் பண்ற மாதிரி இருக்கு இதல நான் பாத்தீங்கனா என்னோட சீஸ் எல்லாமே நான் வச்சிருக்கேன் இது இத்தாலியன் சீஸ் அட் பர்மேசான் சீஸ் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா செடார் சீஸ் ஷார்ப் செடார் சீஸ் இது வந்து சீஸ் ஸ்லைஸ் இது எல்லாமே நான் வந்து சாண்ட்விச்சஸ் அந்த மாதிரி 버거ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணனா பாஸ்தா அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கு அப்புறம் இதல வந்து ஈஸ்ட் இருக்கு இது வந்து என்னோட பையனுக்கு வந்து தெரியாம நான் ஒளிச்சு வைக்கிறதுக்காக வேண்டி இதுக்குள்ள வச்சிருக்கேன் இன்கேஸ் இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோல இருந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இது மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் வீடியோஸ் வந்து போடணும் அப்படின்னா காமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கீழே காமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ மறக்காம லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் டில் தென் பாய் ஃப